In this first segment, Dr. Diop discusses the evolution of mankind. Aujourd'hui, la science sait de façon sûre que l'humanité a pris naissance en Afrique, sous la latitude du Kenya, dans cette région qui est à cheval sur le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie. We are able to say scientifically, scientifically today, to say with certainty that mankind was born in Africa on the latitude more or less of, of Kenya and that area which comprises Kenya, Ethiopia, Ethiopia and Tanzania. Et qui va même jusqu'en Afrique du Sud, and, suivant un axe nord-sud. And going on a north-south axis all the way south to South Africa. Or, une humanité qui est née sous une telle latitude au niveau de l'équateur n'aurait pas pu survivre si elle n'était pas pigmentée noire dès son apparition. So it's clear that any humanity that had its birth in that region could not have survived in an equatorial region without pigmentation. La nature ne crée rien au hasard et elle a protégé l'humanité qui est née sous l'équateur en Afrique par un écran de mélanine. C'est ce qui fait que les premiers hommes étaient nécessairement noirs tant qu'ils n'étaient pas encore sortis de l'Afrique. Nature doesn't do anything by, by chance and it's for that reason that humanity, mankind that was born in a sub-equatorial region was given melanin to protect its skin and it's for that reason that it is clear, it is certain that first man had to be a black man. C'est seulement quand cette humanité va sortir de l'Afrique pour aller peupler le reste de la terre qu'elle va changer d'aspect suivant les régions géographiques et que les autres races vont apparaître. It 